Старушка сидела на скамеечке в безлюдном парке. К ней подошел молодой курносый полицейский. «Здравствуйте! Вам нельзя здесь находиться! Карантин!» Старушка вздохнула, но не сдвинулась с места. «Мне придется выписать вам штраф», — строго сказал служитель порядка. «Выписывайте», — ответила старушка. «Пожалуйста, не стесняйтесь. Это же ваша работа», — улыбнулась она. Теперь вздохнул полицейский. «Пожалуйста, вернитесь домой. Вы ведь в группе риска. Сейчас карантин. Я не хочу выписывать вам штраф. У вас же наверняка пенсия небольшая». Старушка внимательно на него посмотрела и, немного подумав, открыла свою маленькую сумочку. Там была целая пачка штрафов. «Ого! Да у вас их сколько!» – растерялся полицейский. «Я не понимаю!» – он замолчал. «А что тут понимать, молодой человек? У вас карантин, а у меня осень. Возможно, это последняя осень в моей жизни». Мне уже немало лет. Я не боюсь смерти, но боюсь пропустить эту прекрасную, яркую, цветущую всеми красками осень. Зачем мне жить в четырех стенах, общаясь с близкими людьми через экран, смотря глупые сериалы, слушая тревожные новости? И штрафы ваши меня не пугают. Переживу эпидемию, заплачу. Пусть государству польза будет, может, на доброе дело пойдут. Не переживу, тут и спроса нет. Я понимаю. Да, я действительно, возможно, парень выбирал слова, понимаю. Но подумайте, какой пример вы подаете другим. Старушка рассмеялась. Какой пример? У каждого свой диалог со смертью. Я вот с ней еще со Второй мировой беседую. Медсестрой я была. Знаешь, я в День Победы всегда плачу. Столько людей полегло, так и не дожив до той весны, не дожив до этой осени. Полицейский попытался прикинуть, сколько лет старушке. Наверное, много. Он молча выписал штраф и протянул его собеседнице. Та, не глядя, взяла его и положила в сумочку. «Хорошей вам осени, гражданка!» – козырнул он и отправился дальше. «И тебе, касатик, хорошей осени!» – подумала старушка и повернула морщинистое лицо нежному сентябрьскому солнцу. Дома она открыла штрафную квитанцию. Вместо суммы там был корявый смайлик, нарисованный рукой недавнего школьника. И что это за мода у молодых на дурацкие рожицы? Она рассматривала штрафные квитанции одну за другой. В каждой из них вместо суммы штрафа красовался или смайлик, или пожелание здоровья. А в одном был даже номер телефона дедушки патрульного. Она уже три дня сомневалась, звонить или нет. Как-то неловко. С другой стороны, осенью трудно не грустить о любви.